família! Ei, galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série do Ark Survivor Evolven! É! Estou aqui com a minha família de dinossauros mais uma vez. E olha que a gente fez mais melhorias na nossa base, mano. Então, acompanha tudo aí, que eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês agora, certo? Acho que já dá até pra notar aqui, né? É isso mesmo. Fizemos aqui algumas expansões na nossa base, porém, precisaremos urgentemente correr atrás de tecnologias para, assim, fazer com que nossa base fique totalmente funcional. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz aqui algumas escotilhas do outro lado da base, mas a intenção mesmo foi expandir, cara. Aqui agora tem mais espaço pra colocar outras criaturas... Coloquei nossos cachorrões aqui em cima, ó. Agora já tem esse espaço reservado aqui para a próxima criatura torreta que a gente tiver, né? Para ficar atirando daqui. Porque afinal, nos outros cantos da base até tem, ó. Já tem um velona ali. Então aqui também tá tudo certo. Tem uma escadaria aqui, ó. Para a gente... Eita, sobe. Para a gente acompanhar tudo. To... E... Nossa, mano. Sai voando da escada. Meu Deus do céu. Caraca, mano, quanta luz. <risos> Não dá pra ver nada. Meu Deus. Cara, o nosso time tá fora da base ainda. Vou colocar esse bichinho pra dentro, velho. Aqui. Isso. Nosso ninho tá aqui. E eu mudei o nosso giganotossauro pra cá. Mano, olha o tamanho, velho. O bicho tá gigantesco, garoto. Tá crescendo muito. Tá sendo bem alimentado também, né? Então, como é que não fica bom? Mas agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, mano. Esse ovo de Wyvern aqui, vocês viram eu coletando lá no episódio anterior, certo? Porém, esse aqui foi o que vocês não viram. Mas não deu trabalho de pegar também. Às vezes os dragões vacilam. Porém, agora, pessoal, a gente precisa também fazer eletrônicos. Por isso, basicamente, precisamos de fósforo e petróleo. Então, os outros materiais a gente já tem. O fósforo é fácil de conseguir, é só usar sílex e pedra. Aqui, ó. Sílex e pedra. Ótimo. E o petróleo nós vamos conseguir agora. Vamos pegar o Dragon. Vamos sair voando para onde tiver petróleo. Dragon, se prepare para mais uma exploração. Esse lugar aqui parece ser promissor. Vamos pousar aqui. Ótimo. Eita, calma. Tô cambaleando, mano. <risos> Vambora. Opa, petróleo. Ótimo. Vamos mandar esses petróleos pra dentro, fiel. Petróleo não é difícil. Tô mostrando pra vocês aqui na prática, tá? Aí, ó. Petróleo vem igual água, fiel. Pronto, ó. Tá indo. Depois vamos procurar pérolas, polímero, o que mais? Obsidiana, coisas do tipo. Cristais aqui são as coisas mais fáceis do mundo de se conseguir também, né? Então isso não será problema. Vou continuar coletando materiais e melhorar o dano do Dragon. Porque vida já tem muito e velocidade de movimento infelizmente não tem como a gente melhorar. Agora sim, Dragon. Temos muito petróleo. <risos> Ótimo. Já vai dar também para a gente fabricar nossa gasolina. Então tá tudo indo nos conformes. Vamos fabricar também os nossos... Vamos lá. Certo. O petróleo tem aqui de sobra agora. Cadê? Cadê? Fabri... Fabriquei. Agora só falta o nosso fósforo. Cadê aqui? Certo. Ah, já temos aqui um pouquinho, ó. Vou continuar fabricando. Fósforo é fácil demais. Fabricar tudo. Ok, vamos jogar logo isso aqui pra lá. P, fabri. Acho que ainda não dá. Tá? Opa! Ah, fácil demais. <risos> Nossa, muito bom. Concluído. Agora vamos colocar em algum lugar. Aqui mesmo. Isso, ó. 
Agora sim nossa base vai ficar boa, garoto. B. Gasolina para funcionar. Fácil. Fácil demais. Que é tranquilinho, tranquilinho, garoto. Cadê couro? Couro, couro. Certo. Madeiras. E madeiras. Ok. Vamos lá. Opa, tem metal de sobra aqui, hein? Couro. Madeiras. Oh. Ops, petróleo. <risos> Vamos acender o fogo. E aí, logo mais, o nosso petróleo junto com o couro irá virar gasolina. Será refinado, né? É, o negócio é bom, é fácil. Vambora. Aí, ó, o negócio já tá andando. Já tá entrando gasolina aqui no tanque. <risos> o negócio tá ficando bom. Deixa eu ver se aparece a gasolina aí pra vocês verem ela entrando automaticamente. Vambora, gasolina. Agir. Aí, ó, entrou a gasolina, ótimo! É só esperar agora, né? Continuar jogando couro aqui na, na fogueira. Eu lembro que eu tenho mais couro no nosso armário aqui, ó, que a gente organizou. Deixa eu ver, estruturas, recursos, recursos. Pronto, aqui, ó. Aqui a gente tem couro, tem um pouquinho aqui. Acredito que nas criaturas que a gente usa para caçar também tenha. Então agora é... Reunir todo o couro necessário. Ligar as forjas a todo vapor. Fazer gasosa. Vambora. E aí, Indominus? E aí, Indominus? Estamos indo bem ou não estamos, Diguinha? <risos> Tem gasolina demais aqui, garoto. Que que é isso? Olha só. Mas não vamos ligar agora o nosso Fabricator, né? Porque a gente precisa agora de uma forja industrial. E o que a gente não tem é... Ué? A gente tem tudo. Não, a gente não tem polímero. Ah! <risos> polímero. Então vamos lá, polim. Polímero, a gente vai precisar de cimento natural e obsidiana. Ok. Vamos atrás da obsidiana. Obsidian Fury. Dragon... Mais uma vez, vamos explorar, garoto. <risos> Garota, né? Simbora. Cara, olha que céu lindo, mano. Tudo vermelho. Esse mapa é lindo demais, mas agora tem que voltar pra cá. Vamos correr atrás das nossas obsidians. Bora, vamos pousar aqui. Beleza. Bora, Dragon. Machadinho, picareta, pera aí, aí ó, não, não é por aqui, talvez seja, eu acho que tem por aqui, mano, eu lembro desse lugar, hein, mas se a gente não encontrar, vamos procurar direito, o que tem? Aê, é aqui, ó. <risos> Obsidiana. Ótimo, aqui é também. Obsidiana. Obsidiana, beleza. Encontramos. Eu tava usando o machadinho pra craftar os negócios. Mano, que erro. <risos> Na picareta é melhor. Bora. Obsidiana. Obsidian. Isso, garoto. Tá bom demais. Vamos farmar. Farmar até... Até o Dragon não aguentar mais carregar. Simbora. Desse jeito eu não aguento não, Dragon. Caraca, farmei muita. Vambora. Chega eu tô andando lento, ó. <risos> Isso aí. Mas se a gente precisa, a gente vai atrás. Eu nem mostro o farm completo, porque senão o vídeo ia, ia ficar com 5 horas de duração. Então, né? Nem vira. Obdiziano as postas. Forja, certo. É, cimento, cristal, metal, ok. Cimento vocês sabem que é fácil de fazer, né? Então tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Só usa pedra e quitina. Quitina a gente coleta aí, caçando criaturas de casca grossa, tipo tartarugas, etc. Então é bem tranquilo. Fora que eu já tenho um monte aqui também, ó. 
Com certeza lá no meu armário de recursos deve ter mais. Deixa eu ver... 100, 200, 300, 400, certo. Vou pegar uns metais aqui, eu não lembro quanto é que usa, mas vamos ver. Roda essa manivela! <risos> Olímeros! É! Fabricar quantia! Agora a gente vai ter que esperar, hein? Porque o negócio vai demorar! Pequeno passo para um homem, um grande salto para o arque, garoto! <risos> Conseguimos a nossa poderosíssima forja industrial, <risos> garoto! Agora o negócio vai ficar bom, mas pera aí, vou ter que organizar o um lugar certinho para colocar aqui. Vamos colocar em qualquer lugar, não. Aqui sim, garoto! Aqui ficou ótimo, muito bem. Já é uma evolução, mas a gente não pode parar. Eita, esse é forte. Olha, mano. Vamos derrubar? Nossa, corre, 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 corre. Derruba, derruba, derruba. Opa, paralisou. Mirou? Derrubou! <risos> Nossa, foi muito bom, muito fácil! Ótimo! Vem vem cá, rapidinho! Beleza! Não, não vou colocar carne agora, né? Vocês queriam um Carnotauro aí, ó! Carnotauro albino, praticamente! Alfa Carno level 554! Nossa! Esse tá top zero, hein? Deixa eu pegar minha flecha de volta aqui, ó. Acabei jogando uma pra cima no entusiasmo, né? Então vamos recuperar pelo menos essa aqui. O curso não tá fácil de conseguir, não, garoto. Pra gente ficar jogando fora. Vou dar uma explorada. Olha, do Edicurus? Não. Normalzinho demais. Isso é um elemental, uma criatura mais forte, pá. Opa! Eita! <risos> Coloração e tamanho daqueles bichos ali e não deve ser normal, não, hein? Cara, eu vou tentar domesticar. São ferox. Eita! O que, que é isso, mano? Meu Deus! Corre! Corre, corre, corre! Meu Deus do céu! Mano, o que, que é isso? Bichos são fortes demais! Nossa, mano! Meu Deus! A vida do meu raptor! Caraca! O bicho tá explodindo tudo! Não, tá vindo os dois! Tá vindo os dois! Mano, meu raptor tá com a vida na metade! Mano, não, 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 não! Não, eles vão caçar meu raptor, velho! Não, tão vindo, tão vindo! Mano, para! Eita, que vacilo! Nossa, mano, tem que correr! Tem que correr! Pega as pra que te quero! Pega as pra que te quero! Raptor! Meu Deus! Recuperou! Nossa, ainda bem que a recuperação do Raptor é absurda. Caraca, mano. Quase perdi o Raptor, véi. Se aqueles dois bichos grudam em mim, já era. Cara, quer saber? Eu acho que eu não vou voltar lá pra domesticar aquele carno, não. Se aqueles bichos estiverem lá agora. Mano. Eita, nós Fome, velho. Eu tô despreparado aqui. Caraca, eu não trouxe nada. Foi a recuperação de vida que, que fez isso, né? Até minha luva quebrou. Ah, o Raveja. Sai daí, Raveja. <risos> Mano. 
Olha eles lá, ó. Vi passando ali agora. Olha lá, ó. Carninho perdeu vida também. Nossa, a domesticação vai ser horrível. Cara, eu tô sem comida pra me recuperar dos meus ferimentos, se eu tiver, hein. Isso não é bom, não. Eita. Calma. Eita, eita, eita. O outro tá atirando. Corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, mas eu me saúde descendo. Caraca, velho. Nossa, mano. Não. Corre. Nossos. A nossa série do Ark continua. 